Und dachte ich mir, okay, komm, ruf sie mal im Krankenhaus an, wenn du das sagst, warum eigentlich nicht? Warum tut man da eigentlich so lange? Dann hat sie gesagt, ja, so jetzt, so sieht sie erstmal nichts, weil meine Blase voll ist. Ich soll doch jetzt erstmal aufs Klo gehen. <lacht> Hallo ihr Lieben, ich mache euch mal wieder ein Schwangerschaftsupdate. Ähm, diesmal geht es um die sechste Schwangerschaftswoche und die siebte Schwangerschaftswoche. Da erzähle ich euch jetzt einfach mal alles, was so in dieser Zeit passiert ist. Wieso? Ja, was da ist schon vieles passiert. Okay, Akku leer. Ich lade das Ding mal schnell aus, sonst geht der Fett herunter. Wartet mal. So, jetzt ist sorry. Aber da äh, lädt gerade ein Video hoch und sonst bricht das wieder ab und dann muss ich wieder von neu anfangen. Und der Laptop, der neue, der ist eh blöd. Aber darum soll es ja nicht gehen, sondern ich erzähle euch jetzt, jetzt von der sechsten und von der siebten Schwangerschaftswoche. In der sechsten Schwangerschaftswoche, ich schreibe mir das auch immer alles auf wie so ein Tagebuch, deswegen weiß ich immer noch alles ganz genau. Beziehungsweise rede ich, gebe ich es wieder ja bei euch, ist es ja auch wieder wie so ein Tagebuch, aber so, dass ich so eigentlich nichts vergesse. An sich ist in der sechsten Schwangerschaftswoche erstmal nichts Spannendes am Anfang passiert. Ich hatte so ganz normales Unterleib ziehen, wie nach wie vor. Ihr wisst, mein Frauenärzttermin ist erst am 4.1., also erst im neuen Jahr. Also wusste ich bis dato, oder ich weiß es immer noch nicht bis dato, ob es jetzt eine normale Schwangerschaft ist oder nicht. Und immer natürlich noch ein bisschen unsicher in der ganzen Sache. Ja, und am 26.12., das war 5 plus 1, also ja doch eigentlich am Anfang der sechsten Schwangerschaftswoche, ist ja doch, äh, bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, aber ist ja wurscht, ähm, habe ich nochmal Schmierblutungen bekommen. Ich habe euch ja damals schon erzählt, in dem vorigen Video, dass ich Schmierblutungen bei Eisprung plus, ähm, Moment, ich habe mir das doch aufgeschrieben, das weiß ich gar nicht mal ganz genau, bei Eisprung plus 11, 12 und 13 hatte, also ganz, wo ich ganz, ganz frisch schwanger war und da habe ich ja auch einen Arzt angerufen und er hat gesagt, ähm, meistens ist es, wenn das so früh eine Schmierblutung ist, ähm, die Einlistungsblutung, ich soll mir gar keine Sorgen machen. Ja, am 26.12. habe ich dann aber schon wieder Schmierblutungen bekommen. Ich bin fast im Dreieck gehüpft, weil genau so war es, ähm, wo ich meine zwei Eileiterschwangerschaften hatte auch. Ich dachte mir, Gott, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Hin und her gelaufen, meine Freundin angerufen. Sie so, ja, ruf doch einfach mal im Krankenhaus an. Ich meine, es war der 26.12., Samstag, Abend, Feiertage, Weihnachten war. Du kannst eh keinen Arzt erreichen, nichts. Dann dachte ich mir, okay, komm, ruf sie mal im Krankenhaus an. Wenn du das sagst, warum eigentlich nicht? Warum tut man da eigentlich so lange rum und ruft nicht sofort an? Dann habe ich im Krankenhaus angerufen. Dann war ich mit einer verbunden, ähm, die, mir ist es sehr schwer gefallen, sie zu verstehen, weil sie ähm, sehr gebrochen Deutsch geredet hat. Also ich musste voll konzentriert zuhören. Auf jeden Fall wollte sie dann wissen, was genau los ist, wie viel und wie und was und genau. Und dann hat sie mich eben gefragt, wie weit ich bin. Und dann habe ich gesagt, 5 plus 1, also in der sechsten Schwangerschaftswoche. Dann hat sie gemeint, ja, man sieht ja jetzt eh noch nichts. Aber halt alles ganz gebrochen, dass ich manchmal wieder fragen musste, was sie jetzt meinte. Ich dachte, oh Gott. Auf jeden Fall, sie mir meint, man sieht ja jetzt sowieso nichts und ähm, es hätte jetzt gar keinen Sinn, vorbeizukommen. Man muss abwarten, das bringt jetzt alles nichts. Und, aber es kann immer mal wieder vorkommen, ich soll mir da jetzt nicht so viel Gedanken machen. Dann habe ich ihr noch schnell erzählt, dass ich ja zwei Allerterschwangerschaften habe und aufgrund dessen Angst habe. Dann hat sie wiederum gesagt, ja, man sieht aber jetzt trotzdem nichts. Ich so, super, danke für das super nette Gespräch. Okay, da habe ich aufgelegt, dass mir, warum habe ich eigentlich angerufen? Das ist dann immer genau der Punkt, worum wo ich mir dann immer denke, warum rufe ich da überhaupt an, wenn ich eh so ein... Also das hat mir gar nichts gebracht, das Gespräch. Das hätte ich mir auch selber sagen können. Aber das kennt ihr ja bestimmt. Das ist euch bestimmt schon auch ein paar Mal passiert. Ja, am nächsten Morgen, also dann waren die Schmierblutungen und am nächsten Morgen, ich habe die ganze Nacht so schlecht geschlafen. Ich weiß nicht, mir ging es einfach nicht gut. Ich habe Angst gehabt, eine Eileiterschwangerschaft und das nochmal alles durchzumachen. Und ich wollte irgendwie Gewissheit. Ich wollte einfach Gewissheit und habe mich so aufgeregt, warum ich nicht einfach ins Krankenhaus gefahren bin. Aber durch die Ausgangsbeschränkungen und die Ausgangssperre, was wir momentan haben, also wir haben ja wirklich eine Ausgangssperre, ab 21 Uhr darf man eigentlich nicht mehr raus. Und dann dachte ich mir, oh Gott, wenn mich die Polizei anhält, also da, wo ich mit der vom Krankenhaus telefoniert habe, wenn die mich da anhält, die Polizei, und ich weiß ja gar nicht, ob man das darf, wobei meine Freundin gesagt hat, ins Krankenhaus ist ein Notfall, das darfst du immer, aber ich habe mich halt auch nicht gefühlt wie ein Notfall, weil es war ja im Endeffekt ja auch kein Notfall. Ich hatte Schmierblutungen, aber ich lebe, also ich hatte keine Schmerzen oder sowas. 
Und ja, das hat mich halt alles aber so geschäftigt und gefuchst die ganze Nacht von Samstag auf Sonntag, dass ich dann Sonntag früh dann auch nochmal meinen Mann drauf angesprochen habe und der hat gesagt, ja, fahr doch einfach ins Krankenhaus, fahr doch einfach, mehr ist wegschicken können die dich nicht. Gut, das habe ich dann auch gemacht, da dachte ich mir, ja, warum eigentlich nicht, ich möchte Gewissheit. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Schmierblutungen mehr, aber ich habe mir, ich weiß nicht, ich war so verunsichert und die Nacht war so blöd, dass ich mir einfach gedacht, nee, ich möchte jetzt Gewissheit, ich möchte Gewissheit. Also bin ich ins Krankenhaus gefahren, so wie mein Mann auch gesagt hat, fahr einfach, mehr wie wegschicken können sie dich nicht, mit dem, ja, Mehr wie wegschicken können sie mich nicht. Drei Stunden habe ich gewartet. Drei Stunden im Kreißsaal. Ich glaube, ich bin zweimal hin, habe gefragt, wie lange es denn noch dauert. Und dann hat die gute Dame zu mir gesagt, die im Krankenhaus, eine Hebamme war das. Ja, Sie sehen doch, dass hier viel los ist. Ich, Leute, es waren zwei Schwangere da noch. Zwei Schwangere. Die eine hat ZTG geschrieben. Du sitzt ja da im Kreißsaal, du siehst ja, wie viel da los ist. Und ähm, die andere weiß ich jetzt nicht, die habe ich jetzt nicht gesehen, aber die andere hat ZTG, das hörst du ja. Und dann hat die mich ja angemacht, da ist ja so viel los und was ich mir ja eigentlich denke, an einem Sonntag einfach hinzufahren, nur weil ich Schmierblutungen habe, so quasi. Also ich war echt sehr unfreundlich, da dachte ich mir schon, oh Gott. Ja, auf jeden Fall drei Stunden habe ich im Krankenhaus gewartet, drei Stunden. Nach eineinhalb Stunden habe ich mir gedacht, ich fahre wieder heim, ich fahre wieder heim. Und dann dachte ich mir, nee, ich habe ja eineinhalb Stunden jetzt schon gewartet, nee, es wird bestimmt gleich kommen, es wird gleich weitergehen, aber es war ja so viel los, so viel los. Und noch eine hat mit mir gewartet, die lustigerweise auch in der sechsten Schwangerschaftswoche war und hat auch Schmierblutungen gehabt. Mit der habe ich mich dann noch unterhalten und anscheinend ist die jeden Tag dort. Ich weiß nicht, warum die jeden Tag im Krankenhaus ist, aber das ist ein anderes Thema. Und sie hat gesagt, sie wartet hier immer so lang. Und sie möchte jetzt stationär aufgenommen werden und keine Ahnung. Da habe ich mir noch gedacht, ich will nicht stationär aufgenommen werden, keine zehn Pferde lassen mich hier im Krankenhaus. Ich will jetzt einfach nur wissen, was Sache ist. Mehr will ich nicht. Naja, nach drei Stunden warten wurde ich endlich aufgerufen. Ich habe mir gedacht, ja, also nach drei Stunden auf diesem harten Sessel, mir war schon so langweilig, aber nach drei Stunden wurde ich aufgerufen von einer netten Ärztin, von einer Assistenzärztin, stand zumindest auf ihrem Schildchen. Die hat dann auch ganz nett gefragt, was ich denn habe und hat alles so sich angehört. Hat, ähm, ich habe meinen Mutterpass auch dabei gehabt von den zwei Schwangerschaften vorher, da stand halt auch noch alles drin. Den hat sie auch irgendwie gebraucht für meine Blutgruppe, keine Ahnung, die hat es halt dann alles so aufgeschrieben. Gefragt, wann ich meine letzte Periode hatte. Und dann hat sie auch gesagt, ja, ist noch ziemlich früh und jetzt schauen wir einfach mal im Ultraschall, ähm, ja, ob sie vielleicht was sehen. Also sie sagt zwar, es ist schwierig, was zu sehen, aber... Mal, wir schauen halt mal, weil ich noch ziemlich früh bin, man weiß nicht und keine Ahnung. Dann habe ich mich auf diesen Stuhl gelegt, auf diesem super schönen Stuhl. Dann hat sie geschaut und dann hat sie gesagt, ja, so Blutungen sind nur ganz minimal da. Das hat sie irgendwie gesehen, hat so einen Abstrich oder sowas gemacht, keine Ahnung, so also ein Zangending da rein, was weiß ich. Und dann hat sie gesagt, ja, so jetzt, so sieht sie erstmal nichts, weil meine Blase voll ist. Ich soll doch jetzt erstmal aufs Klo gehen. Da dachte ich mir, ja, okay, so was Blödes. Dann bin ich, äh, das ist sehr lustig, ich, dann, ich hatte so ein Sweatshirt-Kleid wie heute an mit einer Strumpfhose, habe dann nicht extra meine Strumpfhose angezogen, weil ich dachte mir, ich bin ja im Krankenhaus. Bin dann nur mit meinem Sweatshirt-Hemmchen da aus dem Behandlungszimmer raus, um den Bogen <lacht> auf Klo gegangen, ganz schnell. Ich dachte, das hätte ich auch vorher machen können, aber nach drei Stunden, natürlich ist die Blase dann irgendwann voll. Ähm, mache ich dann auf dem Klo, dann habe ich mich wieder auf dieses Ding da drauf gesetzt. Und dann hat sie wieder so geschallt mit ihrem Ultraschallding. Und dann hat sie gesagt, mm -hmm. und dann hat sie mir, oh Gott, sag endlich, dass sie irgendwas sieht. Sag's bitte endlich. Und dann hat sie gesagt, ah ja, da sieht man eine Fruchthöhle. Hat sie es mir auch gezeigt, da sieht man eine Fruchthöhle, also in der Gebärmutter. Und ah, mit Inhalt, also mit Dottersack sogar schon. Ich so, ihr wisst gar nicht, wie viele Steine mir da runtergefallen sind vom Herzen. Man sieht was in der Gebärmutter. Also es ist keine Eileiterschwangerschaft, Leute. Man sieht was. Ich habe auch ähm, ein Ultraschallbild bekommen. Muss ich das mal irgendwie so machen. Kann ich euch gerne zeigen. Und dass man da halt jetzt nicht hier meine ganzen Daten sieht. Ich blätter das mal so ein bisschen um. So, also. Das da. Man sieht es. Also das ist die Fruchthöhle und plus Inhalt. Ganz minimal sieht man das schon. Ja. Dann hat sie meine Eierstöcke. Dann hat sie meine Eierstöcke auch noch angeschaut und hat gesagt, nee, das sieht alles super aus. Und ähm, 
Es ist auch nicht, also wenn was in der Gebärmutter ist, da brauche ich mir keine Sorgen machen, dass es eine Eileiterschwangerschaft ist, weil da ist ganz sicher was in der Gebärmutter und die Eierstöcke sehen auch super aus und es passt alles, ist alles ganz normal. Und dass es häufig vorkommt, dass man ähm, am Anfang einer Schwangerschaft einfach Schmierblutungen hat, weil sich dieser ganze... Also ich hatte ja braune Schmierblutungen. Ich hatte am Anfang die Einnistungsblutung. Ich denke mal wirklich, dass das eine Einnistungsblutung war. Das hat sie auch gesagt. Also am Anfang bei Eisprung plus 12 bis 13 sowas ist meistens eine Einnistungsblutung. Und jetzt die Blutung, was ich dann wieder habe, dieses braune Geschmiere, ist einfach diese Hormonumstellung. Die Ärzte hat gemeint, am Anfang von der Schwangerschaft passiert wahnsinnig viel. Der ganze Körper, dieser ganze Hormonhaushalt, ähm, ja... Da passiert wahnsinnig viel im Körper und da kommt das einfach manchmal vor. Sie hat aber trotzdem auch gemeint, dass das man sollte auf jeden Fall abgeklärt werden, gerade auch in meiner Vorgeschichte mit den zwei Eileiterschwangerschaften und so. Und ähm, ich soll mir da nicht so viel Vorwürfe machen, dass ich da jetzt extra hergekommen bin, weil ich gesagt habe, ja okay, jetzt doch ein bisschen Pillepalle, dass ich da hergekommen bin. Das heißt, um Gottes Willen, nein, das passt schon, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Dafür sind sie ja auch da. Also die sagte, ja, die Ärztin war mega nett, aber war dann auch so froh. Und ähm, sie hat mir dann Magnesium verschrieben und hat gesagt, ähm, dass ich ähm, durch diese Schmierblutungen, was ich da hatte, also keinen Geschlechtsverkehr mehr haben sollte jetzt bis zum nächsten Arzttermin, ähm, den ich ja dann am 4.1. habe. Der, der muss dann erst noch mal gucken, wie es dann wirklich ist. Das sollte man nicht haben in der Anfangszeit, das ist halt nicht gut. Kann eine Fehlgeburt fördern, gerade wenn man schon so Geschmiere hat. Man soll langsamer machen, man soll sich viel hinlegen, viel ausruhen. Magnesium soll ich nehmen. Und ähm, wenn die Schmierblutungen noch ein bisschen schlimmer werden, dann soll ich Utrocosta nehmen. Das, was ich ja eigentlich nehmen sollte, damit ich schwanger werde, von der anderen Frauenärztin. Wisst ihr noch von der Frau, ähm, die Frauenärztin, wo ich nicht mag, von der, naja, ihr wisst schon bestimmt, jeder, der das ein bisschen verfolgt, der weiß ja das Ganze, die ganze Story. Ja, und dann bin ich, ihr wollt nicht wissen, wie happy ich nach Hause gefahren bin. So, <lacht> ich wusste, ich bin normal schwanger, ich, ich, ich liebe dieses Bild, ich... Ja, die ganze Zeit war, es war schon immer so, dass ich positiv gedacht habe, aber, ähm, ich weiß nicht, wer da jetzt kommt, aber, <lacht> Kinder sind beide zu Hause, aber es war immer im Hintergedanken, ja, vielleicht ist es ja doch eine Eileiterschwangerschaft. Ich wusste es halt einfach nicht genau, ich wusste es nicht genau. Und mit diesem Ultraschallbild, das was in der Gebärmutter ist, und es ist sogar schon was drinne in der Fruchthöhle, jetzt kann ich euch wieder so machen, hoppala, sorry, ich würde gleich schlecht war ich einfach mega happy, ja. Hab's dann meinem Mann auch gleich erzählt und die, mein Mann hat es den Kindern gleich gezeigt und die Bella hat dann bei dem Ultraschallbild dann noch gesagt, da ist der Kopf und da ist die Füße, das Gesicht, da, weil es ist ja ein Reiskorn, aber gut. <lacht> ja, mega, mega happy auf jeden Fall, mega, mega happy, ja. Das ist so die eine Geschichte, das ist jetzt von der sechsten Schwangerschaftswoche. Ja, und dann... Gehen wir mal so langsam in die siebte Schwangerschaftswoche, wobei ich noch nicht bei der siebten bin. Das ist Ende der sechsten Schwangerschaftswoche. Und zwar am 30.12. hat es angefangen, dass mir Kotze, Kotze schlecht ist. Wirklich schlecht. Das war der erste Tag. Und nicht nur Morgenübelkeit, so wie man das kennt. Nein, den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Nonstop durch, vielleicht mal eine Stunde, geht es mir gut. Und dann schlecht. Dann am Silvester, am 31.12. das gleiche, den ganzen Tag ging es mir richtig schlecht. Dann waren ja unsere Freunde da, die haben ja hier übernachtet. Ähm, ein Haushalt übrigens, alles ganz gechillt, Leute. Ähm, wir halten uns an die Regeln, die waren da zum Übernachten. Da ging es mir bis, die sind um 6 Uhr gekommen, bis um halb 6 ging es mir richtig bescheiden. Dann musste ich mich aufraffen, weil wir haben ja Raclette gemacht. Dann musste ich mich aufraffen und dann ging es irgendwie komischerweise. Ja, der erste, erste, das war gestern, vergiss es, ich lag den ganzen Tag flach, den ganzen Tag lag ich eigentlich nur, konnte gar nichts, ich habe, also gekotzt habe ich auch schon drei, vier Mal, immer mal wieder über der Schüssel hing ich, kommt aber meistens, meistens kotze ich dann in der Früh gleich, kommt nur Galle raus, heute in der Früh auch, habe ich grünen Tee getrunken, der kam auch gleich wieder postwendend raus, der war ja auch sowas von widerlich, hätte ich mir auch gleich denken können, dass der wieder rauskommt, aber ich versuche ja halt alles. Jetzt fahren wir auf jeden Fall dann gleich einkaufen. Ähm, mir wurde Ingwertee ähm, empfohlen, den soll ich mir holen. Ähm, dann wurden mir Zitrone empfohlen, dass ich da abschlecken soll, das soll helfen. Oder an der Zitrone riechen, also würde ich jetzt auf jeden Fall noch Zitrone kaufen. 
Lutschbonbon, ja nee, passt schon. Mir jetzt gerade geht's, Lutschbonbons wurden mir empfohlen, also so, so Vitamin-Lutschbonbons, ähm, dass ich da einfach so ein Gutsi nehmen soll. Ich habe vorhin so ein Zitronenbonbon genommen und ich muss sagen, mittlerweile geht es mir echt gut. Und was ich auch festgestellt habe, wo mein Mann dann auch so ein bisschen gesagt hat, sobald ich was tue, vergesse ich dieses Schlechtsein ein bisschen. Also mir geht es zwar immer noch, also momentan ist auch so, dass es mir so flau im Magen geht, aber ich mich nicht so selbst extrem bemitleide, dass es mir immer noch schlechter geht. Also gestern zum Beispiel lag ich den ganzen Tag nur auf dem Sofa und irgendwie habe ich das Gefühl, umso mehr ich liege, umso schlechter wird es mir. Also ich, kann man so blöd beschreiben, aber dann hat mein Mann das auch gesagt, vielleicht liegt es ja daran, vielleicht musst du dich ein bisschen aufraffen, er will mir da jetzt nichts unterstellen, dass mir nicht schlecht ist oder so, aber vielleicht hilft es ja. Und dann habe ich ja auch heute versucht, mich zu schminken mich frisch zu machen, nicht so wie gestern, einfach nur rumzulümmeln und zu, so im Selbstmitleid zu verschwinden. Mir ist schlecht und ich kann nichts und ich will nichts und keine Ahnung. Und ich muss sagen, bis jetzt, es hilft. Also mir ist zwar immer noch so ein bisschen mummelig und so ein bisschen, äh, aber es hilft. Und vor allem hilft es, wenn man immer isst. Also immer ganz viele kleine Portionen. Jetzt haben wir gerade Schnitzel gegessen. Ich konnte, ich habe so Bock gehabt auf Quark mit Kartoffeln. Die ganze Zeit und jetzt auch noch, wenn ich dann denke, ich so Bock, aber wo es auf dem Tisch stand, ich, ich konnte es einfach nicht essen. Ich konnte es nicht essen. Das hat mich richtig angewidert. Dann habe ich Schnitzel gegessen mit ganz viel Zitrone. Oh Leute, das war richtig gut. Das hat jetzt richtig gut getan. Cola, nicht light, sondern Cola normal trinke ich auch immer so ein bisschen wieder. Ein Schlückchen weiß, das hilft auch gut. Zitronenbonbons. Wie gesagt, jetzt gehen wir halt gleich einkaufen und auf Instagram habe ich euch das ja auch schon berichtet und da kommen ja so viele mega Tipps und ganz viele sind mit mir sogar schwanger und schreiben, wie es denen mir gerade geht, wie es denen, wie es denen gerade geht und was denen geholfen hat und ja, voll cool. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es das Schlechtsein nicht lange anhält und ich versuche jetzt einfach diese Methode nicht im Selbstmitleid zu ersaufen, sondern mich halt einfach aufzureißen, aufzuraffen, reißen. Mein Mann, der lacht sich kaputt, mich nicht auf... Ja, ist ja wurscht, ihr wisst, was aufzuraffen. ich... Aufzuraffen. Aufzuraffen, genau, um nicht im Selbstmitleid zu ersinken, weil irgendwie, das habe ich gestern gemacht und mir ging es immer schlechter und schlechter und schlechter. Heute sitze ich da, geschminkt, zwar bin ich immer noch ein bisschen blass um die Nase, aber... Und mir ist immer noch nicht so gut, Leute, es ist immer noch dieses... Und ich könnte jetzt nicht Süßigkeiten gehen, übrigens gar nicht, habe ich das schon euch gesagt, Süßigkeiten, pfui Teufel, ich glaube diese ganzen Süßigkeiten Schublade können alle essen, aber ich nimmer, ich kann nichts Süßes sehen, wenn ich nur an Schokolade denke, ich habe vorhin ein Food Diary geschnitten, und ihr wisst ja, in Food Diaries bin ich immer ein bisschen hinterher, boah, und dann sage ich doch tatsächlich, guten Morgen, ich habe mir jetzt erstmal eine Schokoladentafel geholt, oh, ich dachte mir echt, das, wie kann, konnte ich nur, also es ist halt dieses Schwangerschaftsding, aber Brutal, ich dachte mir, ich kotze gleich den Laptop an. Wie konnte ich nur in aller Herrgottsfrüh erstmal eine Milka-Tafel Nuss essen? Nee, und was ich da nicht gegessen habe, also diese Futter die schneiden, das ist auch, puh, die werdet ihr auch sehen, die Futter werden jetzt ganz anders. Wenn ich ich versuche jetzt mal alles sieben Tage zu machen, dass die Futter mal ein bisschen schneller ist. Ich denke, es ist auch ganz interessant, was ich jetzt momentan esse. Ja, momentan esse ich fast gar nichts. Also jetzt momentan sind die Futter wahrscheinlich auch sehr... Nicht interessant, aber... Ja, ihr wisst schon, ich rede jetzt nicht mehr um heißen Brei. Ich wollte euch die sechste und die siebte Schwangerschaftswoche erzählen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Und über ein kostenloses Abo, falls du mich noch nicht abonniert hast, auch sehr. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen, ihr Lieben. Jetzt geht das Ding los. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ich versuche euch jetzt immer, das ist so laut, ein äh, Schwangerschafts- Update zu machen, immer so ein paar Wochen abbeständen. Mein Mann hat schon gesagt, wie wäre das dann immer, wenn ich auch so einen festen Videotag immer das an einen festen Videotag hochlade. Das weiß ich jetzt noch nicht, wie ich das mache, aber irgendwie werde ich das auf meinen Kanal mit einbauen, auf jeden Fall. Ja, das ist immer so wöchentlich oder zweiwöchentlich. Mal schauen, wie ich das mache. Auf jeden Fall will ich da euch immer regelmäßig jetzt mitnehmen. So, ihr Lieben, jetzt aber. Fiat